Hanlar'dan herkese merhaba. Halayya'dan gelen gelinimiz Hanlar'la birlikte içli köfte yapmaya başlıyoruz. Öncelikle soğanları küçük küçük doğruyoruz ve kıyma ile birlikte biraz zeytinyağı, biraz da tereyağı kavurmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Kavurmaya başlayınca salçasını biraz tuz arzu edilen kadar tuzu az ya da çok seven olabilir. Biraz yani çay kaşığına karabiber koyuyoruz ve soğumaya bekletiyoruz. Soğumaya yakın da e, maydanozunu koyuyoruz içine. O içinde biraz kıymanın sıcaklığıyla eriyor. Ve bu e, soğumaya devam ederken bir taraftan da içli köftemizin ana malzemesi 4 bardak ince bulgur, 2 bardak un, biraz da tuz. Bunları güzelce harmanlıyoruz. Yani karıştırıyoruz. Hepsi bir arada karışıyor iyice. Un ve bulgur. Biraz da içine bir kaşık salça koyacağım. Bir kaşık salçamızı da ilave ediyoruz. Ve bir bardak önce suyumuzu salça iyice dağılacak içinde. Evet. Salça erisin, dağılsın. Her tarafa eşit bir şekilde. Ve suyu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet. Tekrar. Bunu iyice emecek. Evet. Bulgur, un ve salça. Bir tane de yumurta içine kıracağız. Bir yumurta içine kırıyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Böyle alıp alıp karıştırıyoruz buradan. Yumurtayı koymazsak pişerken e, bulgur çatlama yapar. Çatlama yapmasın diye yumurtayı ilave ediyoruz. En baştan da yumurta konabilir su koymadan da. Suyla birlikte karıştırılır. Yumurma işlemi ha. devam ediyor böyle. Bu biraz devam edecek. Uzun sürüyor bunun yumurması. Yaklaşık ee, kaç dakika diyelim? 5 dakika falan devam edeceğiz. Küçük bir kasede su. Bu su elimizi ıslatmak için. Bir şekil vermede kullanacağız. Ee, şekil vermede, yuvarlamada kullanacağız köftelerimizi. Köftelerimizin kıvamı tam olunca yuvarlamaya başlayacağız. İçine de kıymamızı yerleştireceğiz. Onun için biraz daha yuvarlamaya devam edeceğiz. Malzememiz şu anda kıvamına geldi. Güzelce toparlandı. Yavaş yavaş şimdi köftelerimizi büyüklüğüne göre koparacağız. Şöyle bir yuvarlıyoruz. Ne kadar büyüklüğüne? Büyüklüğü bu kadar. Bakın görüyorsunuz. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle nazik bir şekilde evirip çeviriyorsunuz. Bombeli. Bunlar benim bu, benim. Parmağımı ıslatıyorum. Bunlar Parmağımı hangi verin. köfteden? Bak anlat. Bunlar... Bunlar... İçli köfte. Bu içli köfte Adana'ya özgü. Antepliler yapar. Adanalılar yapar. Wow. Ve bu, bu, aşağıya bu. doğru parmağım, baş parmağım böyle bu. gidiyor. Bu. Köftemizin içini iyice oyduktan sonra bir kaşık iç malzemesini koyuyoruz. Ve bir tane de ceviz. Ceviz. Ceviz. Cevizi şöyle ikiye çebölebiliriz. Şey Bunun ağzını yavaş yavaş toparlıyoruz. Elimiz hep ıslak olacak, toparlanması ha. için, çatlamaması için. Evet, kapandı şu anda. Aha. Bunu böyle çeviriyorum. Alttan daha güzel dön, dönmüş oluyor. Üstünü gibi olacak altı. Aha. Böyle bakıyorum, evet oldu. Şimdi bunun işlemi tamam, bitti. Cevizini de koyduk. Unlanmış bir tepsiye sıralıyoruz ve devam ediyoruz öbür işlemle. İkinci tamam. köftemizi malzemesini oyuyoruz şimdi içine. Tekrar kıyma bir kaşık koyuyoruz. Oyarken nasıl oyuyorsunuz? Baş parmağımızı içine sokuyoruz. Öbür parmaklar da dışında böyle gezdire gezdire. Bir tane de ceviz. Bir tane evet. de ceviz koyacağız. Evet. Ceviz de ben size ceviz. Bir kırık ceviz. Koyalım. Bir de bu. O çok büyük. Biraz <gülüyor> küçültelim. <gülüyor> bu. Onu bir sonrakine kullanacağız. Şimdi bununki tamam oldu. Tamam. Şöyle dursun. Böyle tekrar bu da, kapatıyoruz. Bu da bir sonrakine kalsın. Tamam. Orada. Ama onu kırmamız 
gerek. Sonra kıracağız içine koyarken. Tamam. İçine koyarken cevizi kırıp da küçültebiliriz. Çok büyük olursa belki ağzımızda güzel döndüremeyiz. Küçültmemiz gerekir. Evet, bu da bitti. Yerleştiriyoruz. Çok fazla şimdi, değdirmiyoruz şimdi, birbirini. Şimdi. Elimizi arada ıslatıyoruz kuruduysa. Bir. Çünkü ıslatırsak onu. daha güzel yapışıyor. Gibi. Ağzı kapanıyor. <gülüyor> Bu böyle arkadaşlar. Tahminem 30 tane çıkabilir. Şimdi biraz sonra bu hamuru tekrar yoğurmam lazım. Çünkü sertleşir iç kısımları. Arada birkaç kere hepsini bir yoğuracağız. Yoksa birbirine yapışıyor iç kısımları. Anneanne ne o çapkıyı taktı? Saçım içine düşmesin diye. Saçlar bazen düşebilir. Takmam gerekiyor. Şimdi tekrar yoğurma işlemimiz var. Arada yoksa sertleşecek. Açılınca bakın bayağı evet. sertleşti. Evet. Yine su ekleyeceğiz içine. Bunu böyle birkaç kere yapacağız böyle 4-5 tane yaptıkça. Hı hı. Yapacağız ki yoksa öbür de böyle sertleşir topak olur çıkmaz. O zaman çatlatır şeyi pişerken. Su kaynayınca limon suyu ve bir çay kaşığı tuzla kaynamasını bekliyoruz ve gördüğünüz gibi köfteyi kaşık yardımıyla içine bıraktım. Böyle kaşık yardımıyla içine tek tek bırakıyorum. Yer değiştiriyoruz hemen köfteler yapışmasın aşağıya diye. Hemen biraz çeviriyoruz. Tekrar tencerenin dibi aldığı kadar tek sıra halinde pişecek bunlar. Arada çevirebiliyoruz böyle. Cerenin dibinde Böyle çeviriyoruz böyle böyle. E, metal kaşık olmayacak. Kesebilir metal kaşık. Hafif hafif çeviriyoruz. Yer değiştiriyoruz. Yaklaşık kaç dakika kaynasınlar? Bu dolduğu zaman 7-8 dakika yani 10 dakika olmayacak bile. Şimdi böyle yeni gelenler de yerini değiştirsin. Hı hı. 6 dakika kadar bir sürede kaynamış suda işte. Dış kabukları iyice ve şimdi çıkarıyorum. Bunlar haşlandı önce. Bazı kişiler böyle seviyor. Ama e, biz genelde bunun daha sonra yumurtaya bulayıp yağda biraz alt üst kızartıyoruz. Ama böyle de yenebiliyor. yapışmasın diye arada kaşığın dokundurarak yer değiştiriyoruz arada dibe yapışmasın. İki tane yumurtayı çırpıyoruz. Az sonra pişen Adana köfteleri içinde alt üst yapacağız ve yağda birazcık kızartacağız. Haşlanmış olan köfteleri yumurtanın içine koyuyoruz. Yumurtayı gezdiriyoruz üzerine. Yağım ısındı. Ve şimdi yumurtaya buladığım köftelerimi sıralıyorum. Yağ olarak ne kullandık? Zeytinyağı kullandım. Bizde zeytinyağdan başka yok çünkü. Şimdi kaç dakika bunlar sonra oldu? Şimdi altına bakacağım. Altı kızardıysa ha. çevireceğim. Öbür taraftan da kızartacağım. Bunun suyunu atmıyoruz. Sabah çorbasını Oo. koyabiliyoruz. Hangi çorbalarda kullanabiliriz? Her türlü çorbaya. Ha. Sabaha kadar soğuyacak. Evet. 
Hangi çorbaya arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Besin doludur. Şimdi altlarını kontrol edelim. Biraz, biraz daha olabilir değil mi? Açayım biraz. Açalım altını biraz Hı, daha. Çabuk olsun. Çünkü artık işlemler tamamlanıyor. Şu anda bitti, hepsi kızardı. Üzerine limon sıkarak, içine de limon sıkarak yemesi daha güzel oluyor. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederiz vallahi harikasın. Evet şimdi Hanna denesin bakalım. Hanna hala niye renkon renkon domuşuş yeş renkon. Teraz najpierw trochę otwórz i później dodaj i później dodaj trina. Aha. Güzel mi? Çok. Ya bakalım biraz daha. Çok mu güzel? Çok güzel. Nie gędzi en lesalek, çok güzel olmuş. Naprawdę bardzo dobre. Polecam, żebyście sami zrobili to w domu. Przepis jest, wydaje się skomplikowany, ale myślę, że dacie radę. Zachęcam do polubienia firmy, subskrypcji kanału. Do zobaczenia!